the aim of this project is to, one, provide information of population, two, to follow the premium program, to follow the children from one to eight years old. And now, one of the children are in this project. And now, також яким чином подолати ці проблеми. Ми також аналізуємо продукти харчування. І також ми бажаємо зрозуміти зв'язок між захворюваністю і зараженістю території і відповідно вплив важких металів. І кожного року я приїду в Україні і з професорами, які працюють по відстежуванню прогресу. І сьогодні, і зараз в Іванкові відстежується цей європейський проєкт. Три мільйони євро виділені з європейського боку для того, щоб цей проєкт працював. І я хотіла б сказати і зазначити наші організації. Отже, так звана організація європейська Transparency Watch і і європейська мережа організації громадянського суспільства. І мета цієї організації – підвищити безпеку, забезпечити транспарентність і діяльність населення в цю проблему. І дуже важливо задіювати населення в питання забезпечення безпеки. Не тільки в Україні, а в усіх країнах, членах Євросоюзу. А зараз... Організація включає 20 неврядових організацій різних країн Євросоюзу і України. І робоча група якраз стосується готовності, якраз аврійної готовності реагування. І ми, і це в Болгарії, в Люксембурзі, Чехії, і в Словенії, і в Україні також. Проєкт націлений на оцінити ефективність забезпечення аврійної готовності з точки зору громадянства. Для нас надзвичайно важливо обмінюватися інформацією між усіма учасниками і відповідно організаціями громадянського суспільства для того, щоб добре зрозуміти, чи добра інформація, надійна інформація надається населенню, чи все організовано належним чином між відповідними країнами. І також ось чому ми разом з організацією «Мама-86» для того, щоб дізнатися різні точки зору на це питання. Я так думаю, ну, відповідно, треба обмінятися досвідом і що ми будемо робити в цій сфері. І я надіюся, що наш круглий стіл буде надзвичайно багатим на обмін думками. І я тут заходжуся для того, щоб почути і послухати вас. Дякую вам за увагу.